నందవరం గ్రామ ప్రజలకు తాగునీటి సమస్యలు శాశ్వతంగా పరిష్కరించడం జరిగిందని ఎంగనూరు ఎమ్మెల్యే బీబీ జయనగేశ్వర్ రెడ్డి తెలిపారు బీసీ కాలనీలో తాగునీటిని సకాలంలో నిర్మించి ప్రారంభించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు ఎమ్మెలూరు నియోజకవర్గం నందవరంలో ఎమ్మెల్యే జయనగేశ్వర్ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు మూడు కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు ఎస్సీ కాలనీలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న తాగునీటి ట్యాంక్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసి పనులు ప్రారంభించారు అలాగే బీసీ కాలనీలో తాగునీటి ట్యాంకులను కూడా ప్రారంభించారు కోటా వీధిలో ఐదు లక్షలతో పార్కు శంకుస్థాపన చేసి బీసీ కాలనీలో సీసీ రోడ్ల పనులు ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు ప్రజలు తమను నమ్మి ఓటు వేసి గెలిపించారని వారి నమ్మకం ఒమ్మి చేయకుండా అభివృద్ధి పనులు చేసి చూపిస్తామన్నారు నందవరంలో సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజ్ పనులు తాగునీటి సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కరించడం జరిగిందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు మాధవరావు దేశాయ్ ముగితి నరసింహగౌడ్ నందవరం సర్పంచ్ రామన్నగౌడ్ ఎంపీపీ నరసింహారెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ రఘుమూర్తి స్వామి టీడీపీ మండల కన్వీనర్ నాగరాజు కాసింబలి ఈరన్న జబ్బర్ మన్నాన్ సాహెబ్ తహసీల్దార్ ఈరన్న ఎంపీఓ జయన్న వెలుగు అధికారి రాఘవేంద్ర రాంబాబు పాల్గొన్నారు ఫలాలు వాళ్ళందరికీ పరిష్కారం చూపించి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల వద్దకే పాలన చేసే విధంగా జన్మభూమి మా ఊరు పెట్టుకొని వారి దగ్గరకు వచ్చి అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల సంక్షేమ ఈరోజు ముఖ్యంగా అనేక సమస్యలు పరిష్కారం ఈరోజు ఈ జన్మభూమి ద్వారా ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు జరిగిన సంక్షేమ ఫలాలన్నీ వివరించుకుంటూ వివిధ శాఖలతోటి కూడా అందరితో మాట్లాడడం జరిగింది కష్టాలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆర్థిక లోటు ఉన్నా కూడా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండు కళ్ళగా ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ప్రతి ఒక్క రంగానికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మహిళలకు కావచ్చు యువతకు కావచ్చు అదే రకంగా రైతులకు కావచ్చు ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీ వర్గాలకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళకు ఆర్థిక సహకారం అందిస్తూ అంతేకాకుండా ఇటు కుటుంబ వికాస పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడిన మాట ఈరోజు చూస్తుంటే గ్రామ గ్రామం మీరు గమనిస్తున్నారు పాత్రికేయ మిత్రులు మీడియా మిత్రులు మీరు కూడా వచ్చారు గ్రామాల్లో ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో పెన్షన్లు ఒక్క పెన్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇవ్వలేదని చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఒక్కొక్క గ్రామంలో నాలుగు వందల నుంచి ఆరు వందలు ఏడు వందల పెన్షన్లు ఇచ్చినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఇట్లాంటి తప్పుడు ఆలోచనలు తప్పుడు మాటలు కాకుండా ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సూచనలు ఇచ్చేటువంటి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండాలి తప్ప భగవంతుడు ఈరోజు మీకు ఆ హోదాన్ని ఇచ్చారు రానున్న రోజుల్లో మీకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కే పరిస్థితి ఉండదు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు పాదయాత్ర ఏదైతే పీకే చెప్పిన వారు పాదయాత్ర చేస్తున్నారో తప్ప ప్రజల కోసం కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవడం ఖాయం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం ఖాయం ఎమ్మెగనూరు నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా మళ్ళీ రెపరెపలాడుతుందని చెప్పి